வளரியின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் மண்ணையும் மக்களையும் அன்பு கூர்ந்து நேசிக்கும் மனிதர்களையும் போராளிகளையும் களத்தில் சமரசமற்று சமர் புரியும் வீரர்களையும் வளரியின் வளைக்கூடம் வயில் வாயிலாக அறிமுகம் செய்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய நாளில் தன் பெயரில் கல் என்கிற அடைமொழியை கொண்டிருக்கிற ஐயா நல்லுசாமி அவர்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நலமாக இருக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் நலமாக இருக்கின்றேன் நீங்கள் நலமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கேள்வியை உங்களிடத்துல முன்வைக்க விரும்புகிறேன் இன்றைய பொதுத்தளத்தில் இயங்கக்கூடிய பல இயக்கவாதிகள் தங்களுடைய பெயரின் முன்னொட்டாக சைதை துரைசாமி சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் செல்லூர் ராஜு என்று ஊர் பெயரை சொந்தம் கொண்டாடுவதை போல நீங்கள் உங்களின் பெயருக்கு முன்பதாக கல் என்கிற பெயரை வைத்ததற்கான காரணம் என்ன மக்கள் கொடுத்த அடைமொழி எனக்காக நான் சூட்டி கொண்டவில்லை மக்கள் கொடுத்தது அன்பின் காரணமாக சார் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய கல் இது மக்களின் உணவுப் பொருட்களில் ஒன்றாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் அந்த வகையில் மக்களின் உணவில் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய கல்லை அரசே விநியோகம் செய்வதன் மூலமாக அல்லது அரசு அவ்வாறான செயல்பாடுகளில் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரம் ஒரு தன் ஒரு சுயசார்பு பொருளாதாரம் நிகழும் என்பதனால ஏன் அரசு அவ்வாறு செய்யல ஏன் மதுவை விற்கக்கூடிய அரசு இந்த ஒரு முன்னெடுப்பை செய்யல அப்படின்ட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வள்ளுவரை முன்னிறுத்துறோம் வள்ளுவருக்கு கோட்டம் வள்ளுவருக்கு குமரி முனையில் சிலை ஒவ்வொரு அரசு பேருந்திலும் வள்ளுவருடைய படம் வள்ளுவருடைய குரல் அதன்படி நடக்கிறோமா இல்லவே இல்லை பிழைப்புக்காக வள்ளுவம் பிழைப்புக்காக பிழைப்புக்காக இந்த மக்கள் எதற்காக அழைப்புக்காக இந்த இடத்துல அரியாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்களோ அழைப்புக்காக இல்ல பிழைப்புக்காக பிழைப்புக்காக அதாவது கல் இறக்குவதும் பருகுவதும் அரசியலமைப்பு சட்டம் மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் உணவு தேடும் உரிமை இன்று நம்மில் பலருக்கும் கல் பற்றிய புரிதல் இல்லவே இல்லை என்ன கேட்குறாங்க தலைவர்கள் பல தலைவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு கல்லுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் கள்ளுக்கடைகளை திறக்க வேண்டும் மக்கள் மத்தியில் இந்த சொல் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்றது சரி இருந்தாலும் இவை இரண்டுமே புரிதலின்மையினுடைய வெளிப்பாடுகள் இவை இரண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானவை எதற்காக அரசிடம் கல்லுக்கு அனுமதி கேட்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது அந்த சட்டம் கொடுத்திருக்கும் உணவு தேடும் உரிமைதான் கல் இறக்குவதுவும் பருகுவதுவும் அப்படி இருக்கும்போது இதை தடை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கலப்படத்தை காரணம் காட்டி அநியாயமாக தமிழ்நாடு அரசு இந்த உரிமையை பறித்து கொண்டது ஓ அப்போது எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் முதலமைச்சர் அவர் ஒரு கல் ஆதரவாளர் சரி அவருடைய சுய சரிதை நான் ஏன் பிறந்தேன் அதில் பதிவு பண்ணுறாரு நான் சிறுவனாக இருந்தபோது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தேன் மருத்துவர் அறிவுரைப்படி கல்லை தொடர்ந்து பருகி வந்ததால் நோயிலிருந்து குணமடைந்தேன் ஓ ஆனால் இது அவருடைய வாக்கு மூலம் வாக்கு மூலம் ஒன்று ஒன்று எண்பத்தி ஏழில் தடை விதிக்கிறாங்க அதே ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி அவர் காலமாயிடுறார் கடைசி காலத்தில் எப்படி இருந்தார்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சில நேரங்களில் நினைவாற்றல் இருக்காது அந்த நேரத்தில் யாரோ செய்த சதி தான் இந்த கழுத்தடை சரி அதற்கு பிறகு ஆட்சியில் அமர்ந்த செல்வி கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் வகைராக்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் போன்றவர்களுக்கு பெரிய ஆதாயத்தை இந்த கல் தடை பெற்று தந்திருக்கின்றது அன்று சொன்ன காரணம் தகவல் உரிமை சட்டப்படி எங்களுக்கு பதில் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பனைகளிலிருந்து இறக்கக்கூடிய கல்லில் போதை குறைவு 
போதை கூடுதலாக வர வேண்டும் என்பதற்காக குளோரல் ஹைட்ரேட் என்ற வேதிப்பொருளை கலந்து விற்றார்கள் நம்பி குடித்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஒவ்வொரு பனைமரமும் ஒரு உற்பத்தி சாலை என்கின்ற காரணத்தால் அரசால் கண்காணிக்க முடியவில்லை கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை டாஸ்மாக்கு ஒன்பது நபர்கள் மதுக்களை தயாரித்துக் கொடுக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஒன்பது நபர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தால் கண்காணிக்க முடிகின்றது கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்த முடிகின்றது ஆகவே ஒன்று ஒன்று எண்பத்தி ஏழிலே இருந்து தமிழ்நாட்டில் கல் இறக்கவும் பருகவும் தடை ஓ இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய காரணம் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை தடை செய்வதன் மூலமாக அரசுக்கு அல்லது ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு அதனால ஒரு ஆதாயம் இருக்கு அதனால இந்த தடை நீ நீட்டிக்கவே அவர் விரும்புகிறாங்க நான் கேட்குறோம் பக்கத்தில் பாண்டிச்சேரியில் சார் கேரளாவில் தெலங்கானாவில் ஆந்திராவில் அண்டை மாநிலங்களில் உலக அளவில் எங்கும் கல்லுக்கு தடை கிடையாது அந்த அரசுகளெல்லாம் கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எங்களால் கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் தமிழ்நாடு அரசு ஆளுமை இல்லாத அரசா ஆளுமை இல்லாமல் போனால் ஏன் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் எதற்கு உங்களுக்கு அந்த முதலமைச்சர் பதவி இறங்குகள் கீழே ஆளுமை அற்றதுன்னா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற அந்த அந்த ஆளுமை அல்ல அந்த ஆளுமை அல்ல ஆட்சி 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 அதிகாரத்தை கையிலே எடுத்து ஆளக்கூடிய அந்த நிர்வாக திறமை திறமை இல்லை நிறமை நிர்வாக திறமை இல்லை உலக அளவில் கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் தமிழ்நாடு அரசு ஆளுமையற்ற திறமை இல்லாத ஒரு அரசா அப்போ தன்னுடைய அரசு தனக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய இந்த மாநிலம் சுயசார்பாக இருக்கக்கூடாது என்பது இவருடைய உள்ள கிடைக்க சொல்றோம்னா ஆளுமை இல்லா போனா ஆட்சியிலிருந்து இறங்குங்க அந்த கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆளுமை வல்லமை கொண்டவர்கள் அந்த ஆட்சி பொறுப்பிலே அமரட்டும் இதற்கு என்ன பதில் அடுத்த ஒரு கேள்வி எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் முதலமைச்சராக அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் அண்டர் வாட் அத்தாரிட்டி ஆர் ஹோல்டிங் சச் என் ஆபீஸ் எஸ் ஏ சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி சத்தியவாகு பிரமாணம் ரகசிய காப்பு எடுத்தானே கொந்திருக்கீங்க அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை மதித்து நடக்க வேண்டிய கடமை பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா இல்லைனா உங்களை எப்படி நாங்கள் முதலமைச்சராக ஏற்றுக்கொள்வது இதற்கு என்ன பதில் சரியான கேள்வி தான் அடுத்து கேட்குறாங்கல்ல கல்லு கடைகளை திறக்கணும்னு ஒரு மரத்து கல்ல நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து பருகி வந்தால் பல நோய்கள் குணமாகும் இது மருத்துவம் கல்லுக்கு ஏலம் கடை என்று இருந்தால் ஒரு மரத்து கல்லு கிடைக்குமா வாய்ப்பே இல்லை பல மரத்து கல்லு தான் கிடைக்கும் அதுவும் அது கலப்பட கல்லாக தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நாற்பத்தி ஏழாவது பிரிவில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபார் மெடிக்கல் பர்பஸஸ் ஆஃப் இண்டாஸ்கேட்டிங் ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் இன்ஜுரியூஸ்ட் ஹெல்த் இந்த வரி பொருளற்று போய்விடும் ஆகவே அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி கல்லுக்கு தடையும் கூடாது கடையும் கூடாது உணவாக அறிவித்திட வேண்டும் ஓ அனுமதிக்கொடுக்கும் <laughs> வெளிப்பாடுகள் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம கட்சி தலைவர்கள் அறிவு பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்போ சனநாயகம் காப்போம் வெல்லும் சனநாயகம் என்று பேசிக்கொண்டே இந்த அரசியல் அமைப்பின் சட்டத்தினுடைய அடிநாதத்துல இவங்க வந்து புரிதலே இல்லாமல் புரிதல் இல்லை புரிதல் இன்மையினுடைய வெளிப்பாடு அதாவது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கு சில நேரங்களில் தவறு ஒரு தவறு நடக்கிறது வந்து இயற்கை எந்த மனிதனும் தவறு செய்வாங்க சரி தவறு செய்யாத மனிதன் யாருமே கிடையாது ஆனால் தவறை உணர்ந்து தன்னை திருத்திக் கொள்பவன் சான்றோர் சார் அதான் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு சால்பிற்கு கட்டளையாதனில் தோல்வி தொலை எல்லார் கண்ணும் கொள்ளல் ஒரு மனிதன் சான்றோனா இல்லையா என்பதற்கு உரைகள் எது என்றால் தோல்வியை தவறை ஒப்புக்கொண்டு தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்பவன் சான்றோன் அந்த அடிப்படையில் கல்லேகத்தை பொறுத்தளவில் கல் ஒரு தடசியப்பட வேண்டிய போதை பொருள் தான் கல் ஒரு மது தான் இறக்குமதி மதுக்களும் இந்திய தயாரிப்பு அயல்நாட்டு மதுக்களும் கல்லை விட நல்லவை 
கள்ளியக்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளில் நியாயமே இல்லை என ஏழரை கோடி மக்களில் யார் வந்து நிரூபித்தாலும் கள்ளியக்கம் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளும் தோல்வியை தவறை ஒப்புக்கொள்ளும் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் பரிசும் கொடுக்கும் ஓ யாரும் தயாராக இல்லை அறிவிச்சு பல ஆண்டுகளாச்சு எங்களை கண்டு கலைஞர் கருணாநிதியிலிருந்து ஓடுனவங்க தானே வெளியே இப்படி கூடி ஸ்டாலின் வரல எதிர்த்து நின்றவங்க யாரும் கிடையாது சவால் விடுறேன் இன்னைக்கு வேணாலும் வர சொல்லுங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு இருக்காங்கல்ல இடதுசாரி வலதுசாரி தேசிய கட்சி மாநில கட்சி எல்லா தலைவர்களும் ஒரு பக்கம் குறை சொல்லுங்க சார் முதல்வரில் இருந்து எதிர்கட்சி தலைவர் வரையில் நம்ம தரப்பில் ஒரே ஒரு நபர் பட்டு போகலாம் ஒரு அரங்கத்தில் வாத வாதம் நடக்கட்டும் நேருக்கு நேரம் நேருக்கு நேரு சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு கருதி பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் மட்டுமே பார்வையாளர்கள் நேரடி ஒளிபரப்பும் இருக்கட்டும் மக்கள் தெரிந்து கொள்ளட்டும் அவர்கள் தான் எஜமானர்கள் ஓ அந்த அடிப்படையில் நடந்த அந்த வாத வாதத்தில் அவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டால் கள்ளியக்கம் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளும் தோல்வியை தவறை ஒப்புக்கொள்ளும் இந்த சவாலுக்கு தயாரா யாருமே தயாரா இல்ல அப்படின்னா கல்லு கதுக்கு தட ஒருவேளை பிரான்ஸ்ல இருந்து இப்ப மீண்டும் அதாவது அதாவது வள்ளுவரை பத்தி சொல்றாங்க எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு அவ்வது உறைவது அறிவு உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலதார் உலகத்தில் எந்த நாட்டுல தடை இருக்குது தமிழ்நாட்டிலே மட்டும் தடை இருந்தால் ஆட்சியாளர்கள் அறிவில்லாதவர் அப்படிங்கிற பொருள் படுறாங்க இல்ல அப்படி நம்ம ரொம்ப அறிவா தான் இருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தம் சொல்லுது எந்த மாநிலத்திலும் தட கிடையாது எந்த நாட்டிலே தட கிடையாது தமிழ்நாட்டிலே மட்டும் தட உலகளாவிய நடைமுறைக்கு மாறாக தமிழ்நாடு உலகளாவிய நடைமுறைக்கு மாறாக ஒரு ஆட்சியாளர் நடந்து கொண்டால் அப்படிப்பட்டவர்களை உலக பேய் பட்டியலில் வைக்கப்பட வேண்டும் பேய்கள் என்னங்க எப்படி நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் கல்லுக்கு தடை வைத்த எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் ஒரு பேய் அவருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தெரிஞ்சிருந்தா தடை வந்திருக்காது ஒருவேளை இவருக்கு தெரியாட்டாலும் தெரியாதா தெரியாத இருக்கக்கூடிய தனி செயலாளர்கள் அவங்க பண்ண அவங்க பண்ண சதின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பின்பு ஆதாயம் தேடிய கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் வகையராக்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய மு க ஸ்டாலின் அனைவரும் பேய்பட்டியலில் வைக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நான் எழுதி தர்றேன் நடவடிக்கை எடுத்து சொல்லுங்க தகுதி மிருதா இந்த நிமிஷமும் இப்போ நீங்கள் இந்த சவாலை முன் வைக்கிறீங்க எங்களை பொறுத்தளவில் சான்றாண்மை கொண்ட இயக்கம் எங்கள் தரப்பில் தவறுன்னு நீங்கள் நிரூபிச்சிட்டீங்கன்னா உடனே எங்களை மாற்றிக்கிறோம் எங்களுடைய அகராதியில் தோல்வி என்ற பதிவுக்கு இடம் இல்லவே இல்லை இந்தியம் என்கிற ஒரு தேசியம் தன்னுடைய தேசியத்தின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய தேசிய பறவை மயிலை கொள்ளு கொள்கிறாங்க அதனுடைய பாதுகாப்பு அதை அதை அது குறித்து தானே பேசும்போது நம்முடைய மாநிலத்துக்குன்னு ஒரு மரம் இருக்கு பனை பனை இந்த பனையை அழிக்கும் போது அதற்கான தகுந்த தட் சட்ட நடவடிக்கைகளோ அல்லது அதை பாதுகாப்பதற்கான எதுவுமே இங்கே இந்த அரசு எதுவுமே மேற்கொள்ளலைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஐயா பனையை பாதுகாக்க வேண்டுமே ஆனால் தமிழ்நாடு தலை நிமிர வேண்டுமே ஆனால் இது முதன்மை மாநிலமாக மாற வேண்டுமே ஆனால் ஒரே ஒரு அறிவிப்பு நாங்கள் எதிர்பார்க்கறது அதுதான் பனைகளை வெட்ட மாட்டாங்க சரி எப்படின்னா பனை தென்னை ஈச்ச மரங்கள் இருந்தால் அவற்றிலிருந்து நீராவாகவோ பதநீராகவோ கல்லாகவோ இறக்கியும் குடித்தும் விற்றும் கொள்ளலாம் இவற்றை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பட்டங்களாக மாற்றி உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் சந்தைப்படுத்தியும் கொள்ளலாம் அரசனுடைய தலையீடு குறுக்கீடு இருக்காது ஏலம் கடை இல்லவே இல்லை அதே நேரத்தில் கலப்படம் போன்ற தவறுகள் நடப்பதாக கண்டறியப்பட்டால் உயரிய தண்டனை இருக்கும் என்ற அறிவிப்போடு நிறுத்தி கொண்டால் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரி அவங்களுக்கு ஒரு அருமையான வேலை வாய்ப்பு பெரிய முதலீடு தேவையில்லை கள் அறக்கிறதுக்கு மின்சார தேவையில்லை இது சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத ஒரு தொழில் இறக்கணு கல்ல மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பண்டமாக மாற்றி பவுச்சில் பாட்டலில் தென்களில் டப்பாக்களில் டெட்ரா பேக்கிங்களில் அடைச்சு மேலை நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகளில் நட்சத்திர விடுதிகளில் தலைநகரங்களில் பன்னாட்டு விமான தளங்களில் வரி செலுத்தப்பட்ட கடைகளில் சந்தைப்படுத்துகின்ற பொழுது தமிழ்நாடு தலை நிமிரும் முதன்மை மாநிலமாக மாறும் ஏன்னா 
இன்னைக்கு பூமி வந்து சூடாயிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கடின பானங்களுக்கு இனி வரவேற்பு இருக்காது உலக அளவில் பிராண்டிக்கோ விஸ்கிக்கோ ரம்முக்கோ சாராயத்துக்கோ வரவேற்பு இருக்காது கல் போன்ற மென்பானங்களுக்கு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் உலக அளவில் சந்தைப்படுத்தலாம் உடல் நலத்துக்கும் தீங்கு விளைவிக்க விளைவிக்காது இன்னைக்கு வந்து எட்டு கோடி பணமரங்கள் இந்திய அளவில் இருக்கு அதில் ஐந்து கோடி பணமரங்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு தமிழ்நாடு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எந்த ஒரு மாநிலத்துக்கும் கிடையாது இது வரையில் யாராவது பணக்கு நீர் பாய்ச்சி இருக்கிறோமா அவசியம் இல்லை இல்லை வான்மலையை கொண்டு வளரக்கூடிய ஒரு மரம் ரெண்டாவது ரசாயன உரம் போட்டிருக்கிறோமா இல்லை பூச்சி மருந்து பூஞ்சால மருந்து களக்கொல்லி தெளிச்சிருக்கிறோமா இல்லை ஆகவே இவற்றிலிருந்து இறக்கக்கூடிய கல் உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்ன விலைக்கு விற்கணுமோ அந்த விலைக்கு விற்கலாம் இன்னைக்கு பன்னாட்டு பானங்கள் பெப்சி கோக்குக்கு மாற்றா உலகம் முழுவதும் சந்தைப்படுத்தலாம் நல்ல நிமிர்ந்து நிற்கலாம் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு சின்ன காலம் கடந்த ஒரு கேள்வி கல் கல் சார்ந்த பொருட்கள் அதனுடைய ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய பணையை குறித்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க கல்லுண்ணாமையை குறித்து ஐயன் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருங்க ஐயா அதை குறித்து கல்லுன்னா அதாவது என்ன தேனும் கல்லுங்கிறாங்க அதாவது அது வந்து இப்ப வந்து உர பல பேர் எழுதியிருக்காங்க பரிமையாளர்களிருந்து நான் கூட திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியிருக்கிறேன் சரி வள்ளுவர் உரை எழுதியிருந்தா சரியா இருக்கும் எழுதின ஆசிரியர் ஆமா ஆனா கல்லுண்ணாமின்னு சொல்றாரு அதே வள்ளுவர் புலால் உண்ணாமின்னு சொல்றாரு கொல்லாமின்னு சொல்றாரு வள்ளுவர் சொன்னவைகள் எல்லாம் ஒழுக்கம் சார்ந்த ஒன்று சட்டம் சார்ந்த ஒன்று அல்ல ஒழுக்கம் சார்ந்த ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்தி விட முடியாது இட் இஸ் ஒன்லி ரெக்கமெண்டேட்டரி பரிந்துரைக்கக்கூடியது சட்டம் சார்ந்த ஒன்றை தான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்கின்றது என்ன சொல்லுது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினுடைய நாற்பத்தி ஏழு பிரிவு தான் மது விலக்கு மது கொள்கையை பற்றி சொல்லுது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த ஸ்டேட் செல் ரெகார்ட் ரைசிங் த லெவல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் இட்ஸ் பீப்புள் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் எஸ் அமங் இட்ஸ் பிரைமரி டியூட்டிஸ் அண்ட் இன் பர்டிகுலர் த ஸ்டேட் செல் என்டவா டு பிரிங் அபவுட் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த கன்சம்ஷன் எக்ஸப்ட் ஃபார் மெடிக்கல் பர்பஸஸ் ஆஃப் இண்டாஸ்கேட்டிங் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் உடல் நலத்துக்கு தீங்கி விலை அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அதுல சத்தான உணவு கொடுப்பது அரசனுடைய தலைமை கடமை எது சத்தான உணவு டாஸ்மாக் மதுக்களா இறக்குமதி மதுக்களா இல்லை கல்லுதான் சத்தான உணவு வந்து <laughs> 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 ஆக்கக்கூடிய சுடுசுவத்துல ஆட்கால் இருக்காது அதே பழை சோரா மாறும்போது ஆட்கால் வந்துடும் கரக்கூடிய பால் ஆட்கால் இருக்காது அதே தயரா மோரா மாறும்போது ஆட்கால் வந்துடும் பழச்சாத்தில் இருக்கு தேனில் இருக்கு ஆக ஆட்கள் இல்லாத பண்டமே கிடையாது இல்ல உடலுக்கு ஆட்கள் தேவை தேவை எப்படின்னா நாங்கள்லாம் பயிர் இது போன்ற இயற்கையான வழிகள்ல நாங்க பயிர் பண்றோம் சேட பாய்ச்சி உலக ஓட்டுறோம் சரி உலக ஓட்டி அப்பவே உடனே நாத்து நட்டா அந்த நாத் துளிர்க்காது கொஞ்ச நாள் அந்த சேத்தை வந்து சேத்தை வந்து தண்ணி விட்டு அப்படியே ஆற போடணும் ஆற போடும் போது அந்த சேரு வந்து புளிச்சு போகும் புளிச்சு போகும் போது அந்த மண்ணில் ஆட்கள் அதுல நாத்து வச்சா அப்படியே உடனே துளிர்க்கும் துளிர்க்கும் ஆகவே பயிருக்கும் ஆட்கள் தேவை இது இயற்கை இயற்கையான முறையில ஆட்கள் தேவை ஒரு சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு சொட்டு ஆட்கள் இருக்கு ஒரு பைசா லஞ்சம் இருக்காது ஆட்கள் இல்லாத உணவைத்தான் உண்பேன் பானத்தை தான் பருகுவேன்னா சாகரத்தோட வழியே கிடையாது புரிதல் இல்லை ஆட்கள் தேவை அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன சொல்றதுன்னா சத்தான உணவு கொடுப்பது அரசனுடைய கடமை மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவது அரசனுடைய கடமை இதில் எத்தனை பேர் வாழ்க்கை தரம் இருக்குது 
அந்த சேமச்சாராயம் காய்ச்சக்கூடிய பத்து பேருடைய வாழ்க்கை தரம் கையேந்தக்கூடிய சில தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் வாழ்வாதாரம் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பயனாளிகள் ஆனால் இதில் கல் இறக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் பத்து லட்சம் குடும்பங்கள் ஐம்பது லட்சம் விவசாய குடும்பங்கள் ஏழரை கோடி மக்களுக்கு ஒரு சத்தான இயற்கையான மின்பானம் அவ்வளவு இதில் இருக்கு உடல்நலத்தை காப்பதற்காக எது உடலுக்கு நல்லது டாஸ்மாக் மதுக்களா இல்ல கல்லா கல்லா உடலுக்கு நல்லது கல்லு வந்து உடலுக்கு தீமை பயக்கக்கூடியதுன்னு யாரும் பதிவு பண்ண முடியாது இதற்காக மது வழக்கு கொண்டு வருகின்ற பொழுது மருந்துகளுக்கு விளக்களித்து விட்டு கல் வந்து குடிநோய்க்கு ஒரு அருமருந்து ஒருத்தர் வந்து டாஸ்மாக் கடையில் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் தொடர்ந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அவருடைய கல்லீரல் பாதிக்கப்படும் கல்லீரல் அசிட்டால் டிஹைட் என்று சொல்லக்கூடிய நஞ்சு படந்து வேதிப்பொருள் வேதிப்பொருள் பழந்து அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடி நோயாளி காலையிலும் மாலையிலும் அளவாக கல்லை பருகி வந்தால் அந்த அசிட்டால் டிஹைடு மெல்ல 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 அகற்றப்பட்டு நோயிலிருந்து குணமடைவார் ஆக குடி நோய்க்கே அரு மருந்து கல் அப்போ இங்க வந்து இங்க தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மது விளக்கு அப்படின்ற பேச்சு அது சார்ந்த ஒரு காவல்துறை அப்போ அங்க இருக்க அந்த முழு ஒட்டுமொத்த துறையுமே வந்து வெட்டி சம்பளம் தான் அதாவது ஒரு பக்கம் மதுவை விற்றுக்கொண்டே தாய்ப்பாலுக்கு நகரானது தாய்ப்பால லோரி காசிட் இருக்கு அது வந்து கல்லுல இருக்கு இப்போ அந்த ஆஸ்திரேலியா பக்கத்துல ஒரு தீவு நோரோ அப்படிங்கிற ஒரு தீவு அதில் பனைகள் அதிகம் பழங்குடி மக்கள் வாழக்கூடிய தீவு முக்கியமான உணவு கல் மதுவில் கொண்டு வந்தாங்க கல் கிடைக்காமல் போச்சு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பின்னாடி பார்த்தா குழந்தைகளுடைய மரணம் கூடிட்டு இருக்கு தீவில் உடனே ஒரு மருத்துவ குழு அனுப்புகிறாங்க ஆய்வு பண்ணி அரசுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கிறாங்க அதில் குழந்தைகளுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் மதுவிலக்கு காரணமாக சத்தான இயற்கையான மென்பானம் கல் கிடைக்காமல் போச்சு அதனால தான் சிசு மரணம்னு சொன்னதனுடைய விளைவு வெளிப்பாடு உடனே கல்லுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய தடையை அந்த அரசு நீக்கி அறிவித்தது இது வரலாறு ஜேபிஎஸ் ஹால்டைல் இந்த டிராஜடி ஆஃப் நோரோ பதிவு பண்ணியிருக்கார் ஓஹோ இதெல்லாம் வரலாறு இயற்கை விவசாயத்துக்கு இயற்கை வேளாண்மைக்கு பஞ்சகவியா அமிர்தக்கரசல் இதெல்லாம் தேவை அதுக்கு முக்கியமான மூலப்பொருள் கல் இப்போ கர்நாடகாவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மற்ற இளநீர்லாம் அதில் சேர்த்து எல்லாம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே கல் தோசைங்கிறோம் அங்கே கல் தோசைப்பாங்க அதாவது அந்த மாவை வந்து கல் ஊற்றி புளிக்க வைப்பாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாம நம்ம ஊர்களில் கடைகளில் ஈஸ்ட் மாத்திரை போட்டு புளிக்க நொதுக்கி வைக்கிறோம் ஆனால் அங்கே இயற்கையான கல்லே சேர்க்கிறாங்க அதுல இருந்து சுடக்கூடிய அந்த தோசைய கல் தோசைங்கிறாங்க உண்மையிலேக்காக மது வழக்கு கொண்டு வருகின்ற பொழுது மருந்துகளுக்கு விளக்களித்து விட்டு எதுக்கு தடை விதிக்கணும் இண்டாஸ்கேட்டிங் ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் இன்ஜுரிஸ் ஹெல்த் ஆக தடை வேண்டியது எதுக்கு டாஸ்மாக் மதுக்கள் இந்திய தயாரிப்பு அயல்நாட்டு மதுக்கள் இறக்குமதி சகோதரி கனிமொழி கூட தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க செய்தக்க அல்ல செய்யக்கடும் செய்தக்க செய்யாம யானும் கெடும் செய்ய வேண்டியவை செய்யவில் செய்யவில்லை செய்யக்கூடாதவைகளை செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த வள்ளுவர் வழி இந்த நாட்டை ஒட்டுமொத்தம் அழிவின் பாதையில் நடத்திட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப நாங்க சொல்றோம்ல யாரா இருந்தாலும் வாங்க எட்டு கோடி மக்கள்ல கல்லும் ஒரு தடசியப்பட வேண்டிய போதை பொருள் தான் கல் இயக்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளில் நியாயமில்லை நிரூபிச்சிருங்க நான் கைவிட்டுறோம் மிக்க நன்றிங்க ஐயா மிக்க நன்றி உங்களுடைய அலுவல்கள் உங்களுடைய பணிகளின் இடையில தமிழ்நாடு கல் இயக்கத்தினுடைய தலைவராக தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினுடைய கூட்டமைப்பின் தலைவராகவும் நீங்கள் இருந்து மிகப்பெரிய பொறுப்புகளின் நடுவிலும் நம்முடைய வளரியின் நேயர்களுக்காக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கடமை இது என்னுடைய கடமை மிக்க உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா என்ன நேயர்களே மக்களையும் மண்ணையும் பேருயிர் கொண்டு நேசிக்கும் தலைவர்களை நாம் அறிமுகம் செய்திருக்கிறோம் முடிவுகளை உங்களுடைய பார்வைக்கு விட்டு விடுகிறோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நேர்காணலில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரைக்கும் வளரின் அன்பு நெ அன்பு வணக்கங்கள்